muko tunangazia e, wao walivyojitoa kuhakikisha kwamba changamoto hii ya miundo mbinu hususan ya eneo la ku e, la malazi kwa wanafunzi linatatuliwa tuambie katika e, changizo hili mmejukusanya wale alumni mliosoma e, mocops e, miaka ya nyuma pengine mnatumia mna njia ipi ya kuweza kupata fedha hii e, moja ya njia ambazo e, tuliona kwamba mm. zinaweza zikasaidia tuli tuli kana uongozi wa chuo mm. tukawaomba e, mkuu wa chuo e, makamu mkuu wa chuo lakini pia tukamuomba mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro tutengeneze kadi maalum mm. e, kwa ajili ya kuomba taasisi lakini waitimu hawa ambao hasa ndo tunalenga mm. e, wadau wa maendeleo lakini na wananchi kwa ujumla mm-hmm. kuomba namna ambavyo wanaweza waka, wakachangia kwenye account yetu maalum ambayo imefunguliwa na hii account haiongozwe hai au haitunzwi na, na sisi wa itimu bali natunzwa na chuo kwa tumefungua account mbili eh, account ya NNB tumefungua pia account kupitia benki eh, kupitia kampuni ya Tigo mm-hmm. kuna namba ya kampuni ya Tigo ambayo tutaitoa pale mwishoni na tunatumia njia hizi lakini pia tunatoa hamasa kupitia vyombo mbalimbali vya habari kuna wenzetu ambao walihitimu kutoka mwaka 1963 hadi wakati huu ambao hajajua kwamba kuna nini kinaendelea kwenye chuo chao. Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari na kupitia midaalo kama hii ndipo tunapoweza kupata sasa ile 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 crew tunaoitaka kwa ajili ya changizo la ujenzi wa hii miundo mbinu ya hosteli katika chuo chetu kikuu cha ushirika. Mm. Lengo lenu ni kusanya kiasi gani? Kwa mfano tukiongelea upande wa cash. Eh, kwa sababu eh, zoezi hili ni endelevu mm. tumeanza awamu ya kwanza tunatamani kwa kusanya shilingi milioni 800 awamu ya kwanza awamu ya kwanza mm. itakuwa ni, ni zoezi endelevu litafanyika kila mwaka mpaka mm. tutakapokuwa tumefanikiwa lakini ni ni, ni seme tu kwamba kwa sababu ya ya ya, ya mwitikio mm. tunaomba hata serikali pale ambapo tulikuwa tumefikia basi kwa awamu hii ya kwanza <coughs> wakati tukiendelea awamu ya pili basi serikali angalie kama kuna kunaweza kuwa na uwezekano wa kuweka nguvu yake kidogo kutusaidia wakiangalia kile chuo kwa jicho la huruma kwa sababu kusema kweli e, miundo mbinu ya malazi kwa mm. chuo chetu cha ushirika iko vibaya na wanafunzi asilimia kama ishirini tu ndo wanaopata e, malazi ndani ya chuo mm. lakini asilimia kama themanini wanakaa nje ya maeneo ya chuo ambapo maeneo yale sio e, so rafiki sana kwa, kwa wanafunzi kujisomea lakini pia kwa kuleta ule utashi tunaotaka kwenye sekta hii ya elimu kama anavyosisitiza mm. e, rais wetu dr John Pombe Magufuli. Mm. Kwa e, serikali iangalie pale utakapokuwa tumefikia basi sisi kama waitimu basi kama kuna uwezekano kama wanavyofanya <coughs> hata sasa hivi kwenye kuboresha miundombinu mbalimbali ya kile chuo mm. basi waone jitihada hizi ambazo tunachukua sisi waitimu na watuunge mkono na sisi pia na tunaamini kabisa rais wetu eh, hataweza kutuunga hataweza kutu, kutuangusha kwenye hili kwa sababu ni mdau mkubwa wa maendeleo na mkereketo wa maendeleo ukipata za fedha wapeni jeshi wa wajenge zote chap chap eh sababu <laughs> itatumika <laughs> forced account eh, nafikiri kama wakiamua kutumia forced account basi mm. itakuwa ni rahisi kuwapa JKT mm. eh, kuwapa jeshi kwa sababu ni wale ni watu na wenyewe ni, ni, ni ndio haswa mm. wa kereketo wale mm. na kazi zao huwa zinaenda mm. speed na nidhamu yao mm. kabisa kabisa Aha. nafikiri watachukua ushauri huo mm. kwa hiyo mmeandaa siku maalum pengine ya kufanya ile changizo la jumla e, tumeandaa siku ya Ijumaa kuwa kilele mm. cha Harambe na atakayeongoza kilele hiki ni mm. makamu e, ni mkuu wa chuo E, baba yetu mzee Pius Msekwa lakini mgeni rasmi akiwa ni mkoa mkoa wa Kilimanjaro mm. lakini tunao wa alumni wengine tunao mkoa mkoa wa, wa Dar es Salaam mheshimiwa Paul Makonda mm. lakini yeye na yeye pia ni mmoja wa masishaji wa hili zoezi kasoma pale yes amesoma pale na na kilele hiki haimaanishi kwamba ndio tumemaliza kuna watu ambao kuna taasisi na watu ambao sasa hivi ndio wanapata zile kadi zetu za mwaliko kuna watu ambao leo hii ndio wanapata hii taarifa. Kwa hiyo zoezi letu litaendelea. Pamoja na kwamba tunasema siku ya Ijumaa ni usiku wa ushirika, 
lakini zoezi letu litaendelea mpaka pale ambapo tutakuwa tumemaliza kupokea michango kwa watu wote wadau wote ambao bado michango yao iko pending mm-hmm. <coughs> bado michango yao hatujaipokea mm-hmm. na labda tutakuwa tujapokea mpaka siku ya Ijumaa mm-hmm. ya kwa hiyo litaendelea na tutaendelea kuwakumbusha na tutafika wakati pale mwakani 2019 mwezi wa pili wa tatu tutatangaza tena kiwango kingine ambacho kitakuwa kimeongezeka kuanzia kuanzi siku ya Ijumaa ya usiku wa ushirika mm-hmm. yeah. Kwa mbali na mtu kashi, mtu mwenye vifaa pia nakaribishwa. Mtu mwenye sementi moja, mtu mwenye tofali kumi, mtu mwenye nondo, mtu mwenye eh, mwenye fito, mwenye, mwenye kifaa chochote kile cha ujenzi. Chochote, kio kimoja, vio viwili, kio kidogo, kio kikubwa, sisi tunapokea. Atu, atu, atu angali tu kesh. Atu fanyi, atu fanyi e, hamasa kwa kuangalia kiongo cha kesh tu. Tunangalia pia e, matirio. Una matirio, una hata ni fundo. Unawe sama mita kujitolia ufundi. E, kwa sababu sasa kilitulicho fikia, tunitulicho kiangalia hasa ni kuona matokeo chanya hiki tunasitaka kukifanya. Na sio kuintateni sana kwa mba tuwe na keshi, tu, tuwanyeshe tumekusanya kiasiki. Mtu wakio na semente, na kampuni yake kama tenga semente, wakisema jamani, si tunatoa mi, eh, mifuko mia tatu ya, ya semente. Hiyo ni credibility, hiyo ni, 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 ni mchangu mkubwa sana kwenye, kwenye eneo ile tu ili la arambe. Chuo kikucha ushirika moshi kama lilivo jina lake. Mm tunapongelea changizo la ujenzi wa mabweni maana yake udahili umekuwa si ndio yes matoleo yanatoka pale mm. yanasadifu jina la chuo kinachozalishwa sasa na chuo kikaja huko eh, kusema ukweli mm. kuna matokeo chanya kabisa ukizungumzia matoleo udahili kwa mfano tukizungumzia udahili mwaka huu eh, takriban wanafunzi 1500 wa mwaka wa kwanza tu takriban 1500 wame wame wamedailiwa lakini pia wamedaili kwa jumla sasa ya ya, ya campus ile imebeba wanafunzi zaidi ya 1400 kwa sasa mm-hmm. na ukiangalia matokeo ya hawa ya, ya, ya output inayotoka ya, ya kile kinachotoka wanafunzi wanaotoka pale mm-hmm. ukiangalia nchi nzima taasisi nyingi zimewachukua wanafunzi kutoka pale mm-hmm. kwa hiyo imekuwa ni, ni, ni center of excellence tuseme na chuo hiki tujue kwamba tukumbuke kwamba ni chuo pekee East Africa ambacho kinatoa elimu ya aina yake elimu ya ushirika. Mm. Kwa kwa Tanzania tunaweza kusema tunajivunia. E, tunajivunia kuwa na chuo cha namna ile ambacho sasa hivi kimepanda hadhi na kuwa chuo kikuu cha ushirika. Mm. Na ukiangalia wameanza kutoa mpaka e, e, elimu ya shahada ya uzamivu. Mm. E, Utakao uzamili ameenda uzamivu na nimeangalia mwa, kwenye 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 kalenda graduation mwaka huu naona wanatoa mpaka PhD. Mm. Kwa ni imefika eneo ambalo tuseme ukweli de, sisi wa Tanzania wadau wa maendeleo na wakereketo kwa ujumla wa ushirika e, tukiangalia jo hiki sasa kwa jicho la, la, la kuinuka kwa jicho la kubadilika. E, kwa ile miundo minu ambayo inakasoro pamoja na kwamba chuo kina, kina changamoto nyingi pamoja na kwamba kina changamoto nyingi lakini sisi kusema kweli tumeona ili kuendelea kuleta tija ya elimu ile hebu tujikite sana kwenye kwenye hili la hosteli ili wanafunzi wapate mazingira bora ya kujisomea lakini mm. pia kuwepo na uhakika wa usalama na ulinzi wa wao wenyewe mm. pale wanapokuwa kwenye campus ya eneo la chuo ya sasa maana kule Kigamboni wanafunzi walikuwa nasoma IFM na chocha kumkumbu ya Mwalimu Nyerere mm. walikuwa nafanywa vitu vya hatari sana kutokana kwamba walikuwa naishi tu mm. mtani mpaka mm. chumba kimoja wakifungua watu wanajua wana hela wanaenda wanavamia yeah. wana inakuwa tena hiki hasa ndicho tulichokiangalia kwa wadogo zetu na tukumbuke tu ndugu mtakazaji kwamba e, <coughs> sisi tuna kizazi mtoto au mjukuu wako ataenda kusoma pale rafiki au jirani yako ataenda kusoma pale kuna watu wanasema ah, mpaka lini mpaka lini mtoto wangu ataenda kusoma no tukiboresha mazingira haya leo uweze amini kwamba mjukuu wangu au kitu mm. changu mimi baada ya miaka mi, e, kumi, kumi na tano huko mbele yawezekana akaenda kusoma pale mm. kwenye e, na akanufaika na lile lile ile hostel ambayo tumejenga leo hii mm. kwao ni sema kwamba mm, tuichukulie tuichukulie na kama unaposema hostel vio vingi ambavyo wanafunzi wanakaa nje mazingira yao yanakuwa sio salama sana 